Hello everybody, welcome back once again and this is a very fair. The journey of WordPress course lesson number 18 is up to the show. Now we are going to premium theme customization. We are going to talk about the premium theme option. We are going to talk about the option. So we are going to talk about the premium theme option. Then we are going to talk about the customization. So without further ado, let's be on the show. So basically, I'm going to premium theme install the premium theme in our WordPress theme website or in our local server. So I'm going to show you the premium theme option. Basically, if you have a premium theme, you can use the premium theme as well as you can use the customization option. So I'm going to show you the option. So I'm going to show you the option. Or I'm going to show you the option. So I'm going to show you the option. So I'm going to show you the option. शेखांते के आम्रा पीते परी अथवा आम्रा इधर जब बाम वाटपिस जब मंदर बाम साइड जब मेनू कुलवा से एकाने के एकदम फास्ट दिखे थाके सो आम्रा जो दी एकाने देखते बच्चे आमदरे ये थीम टर जो आपके कस्टमाइजेशन बाव ऑप्शन गुलो आसे शेटे होच्छे ये एवर्डर मोड दो एकांते के आम्रा जो दी एकाने एक टू अमरा इखन देखे थीम ऑप्शन की जावो थीम ऑप्शन में आजर पड़े इखने देखो न आमादे थीमेर जोनो आमादे ये सर्वर तो तमादे वेबसाइटे थीमेर चेंज करो जो तो किसो चेंज करा दाई एवरीथिंग किन्तु आमादे इखने दवा से बस जस आमादे के जेटे कोत्ते भी खुजे खुजे बेरकुरुनिया कास कोत्ते हो सो हमें जो जी पहलम थे कि अपने जी एक टू इंट्रोड्यूस कराए तो हाले देखो ना हम लोग पहलम तो आसी लेआउटे सो लेआउटे देखो नेखा ने एक टा एक से बॉक्स और एक टा से वीट अत ये रहो जो जो फुल वीट जेटा से शेटा एवं ये टा रहो जो बॉक्स तो तब अपने जो जो अपने वेबसाइट के बॉक्स आगे रखते सान तो अपने एवं एक है ना जो साइड विच जेटा से नॉर्मली साइड विच किंतु बारसो पिक्सेल था के ओने क्षेत्र ओने की हमरा एक रसो शो उत्तर पिक्सेल बेवार करे था की अब और ओने की हाजर बीच बेवार करे जे जे बाबे परे शेष बाबे कर जार जे उधर जे बाबे दौड़ करे शेष बाबे बेवार करे था के तो ये नहीं हुए स अमरा अमरा जिता आसे ये खाने साय उत्तम रे इटे इटे लाइक वो आज जो दिया हम उधर कमानों पूरे जोना शेकत्रे अमरा बाहर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट उन्हें जी अमरा कमाई थे पर वो ये शेटा ये खाने थे के दें ये खाने आशी ये खाने देखों पेस कंटेंट पैडिंग सो पेस क नीच थे के बॉटम थे के 60 पिक्सेल पैडिंग थक बे और तब तब जोखन आपने कुनु पेज के टाइटल बा कुनु किस्सू पोस्ट कर बे तो ठीक ही डेट थे के 60 पिक्सेल पिक्सेल एक टा स्पेस निबे देन तार पड़े आपने जो पोस्ट पर जो आर्टिकल लेग बे शेट चेल शेखन थे के शुरू हो बे आई कुन आपने चाहिए किन्तु ये टके � then you can see 100% with padding so you can see that you can see the left and right padding for the page so that left and right is the padding so you can use 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 the padding अपने एक तो पोस्टर साइट ले और राइट साइट जो ले आउट था के रिसेंट पोस्ट बा रिसेंट कमेंट समथिंग लाइक दैट बा लॉगिन ये लोग हम जो कुल था के तो शे शे बॉक्स टा तो शे ले आउट टा के अपने चाहिए लारो एक तो वही टा के बारे ते पारे न बा अपने चाहिए लारो एक तो कमाई नहीं ते पारे न ये डिफिन कर बे एक पौरे जो जब अपने लोगों को करें निखरने देख बिन सिंगल साइड बार गेटर सो ए ए टा अपने जो दी अपने जो दी मोने होए जब अपने टा आरो बारे तो वैसा अपने ये कहते बारे तो पर ना जो दी मोने ना हो जो दी अपने रे क्लाइंट जो दी ना बोले तो अल अपने टा बारे बनना सो बेसिकली जेटा मैं बोल सकते ह all this setting is same like when you should not even take a data of our position of it but data I'm not money over it up and customize color or car shake it up me she's straight take up me just customize color but as usual back is a setting glue java as a up new 
হান্ড্রেড পার্সেন্টের ট্রায়াল করবেন ওই সেটিংগুলো সেমভাবে রাখতে কোনো কিছু পরিবর্তন না করতে যদি কোনো কিছু পরিবর্তন করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে অনেক প্রবলেম ফেস করবেন তখন কিন্তু প্রবলেম সমাধান করতে অনেকটা সময় লেগে যাবে এতে আপনার প্রজেক্ট অনেক ডিলাই লিউডু আপনি কমপ্লিট করবেন আর এতে করে ফিডব্যাকটাও অনেক খারাপ আসবে ওকে দেন এখান থেকে আসি আমরা রেসপন্সিভে রেসপন্সিভে আসার পরে রেসপন্সিভটা অটোমেটিক্যালি এটাতে অন থাকে এটা ডেফল্ট পাবে এবং রেসপন্সিভ কিন্তু আমাদের রেসপন্সিভ কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ রেসপন্সিভ ছাড়া কোনো ওয়েবসাইট কেউই ভিজিট করতে চান আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট হয় মোবাইল থেকে সো রেসপন্সিভ যদি ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে ভিজিটরও আসবে না আর ওয়েবসাইটটা দেখতেও সুন্দর লাগবে না সো এখানে এই থিম বিল্ডার থেকে যে রেসপন্সিভ যে সেটিংগুলো দেওয়া আছে এখানে আমি হাইলি রেকমেন্ডেড করবো আপনাদের আপনারা এই এই সেমভাবে এই ইয়েটাই রাখবেন এই সেটিংটাই রাখবেন যদি কোনো ক্ষেত্রে কোনো কিছু বাড়ানোর বা কমানোর প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে ম্যানুয়ালিও করতে পারবেন যেটা আমি আপনাদের নেক্সট যে আপকামিং যে কোর্সে যে ভিডিওগুলো আসবে সেই ভিডিওর মধ্যে আমি দেখাবো এছাড়া আপনি যদি চান এখান থেকেও আপনি কমাতে পারবেন বাট এখানে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবেন আপনারা এখান থেকে যেন কোনো কিছু পরিবর্তন না করেন অর্থাৎ এটা এখানে যা আছে সেম ভাবে রাখবেন তা না হলে কিন্তু আপনার রেসপন্সিভ যে থাকবে অর্থাৎ রেসপন্সিভের কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্রেক হতে পারে সো অবশ্যই রেসপন্সিভের দিকটা লক্ষ্য রেখে এবং এই যে এই জায়গাগুলো এইগুলো খুব সেন্সিটিভ সো এই জায়গাগুলোতে ট্রাই করবেন যেত ট্রাই করবেন যেন এডিট করতে না হয় ওকে এরপরে আমি যদি কালারসে আসি কালারসে আসার পরে এখানে কিন্তু আপনি আপনার ওয়েবসাইটের যে কালারটা আছে সেই কালারের এখান থেকে কিন্তু ডিরেক্টলি পরিবর্তন করতে পারবেন যেটা আমরা আমরা প্রিমিয়াম থিমের মধ্যে সরি আমরা যেটা আমি ফ্রি থিমের মধ্যে দেখেছিলাম ওই যে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এই কাস্টমাইজ থেকে অর্থাৎ ওয়াটসের যে ডেফল্ট কাস্টমাইজেশন যে মেনুটা আছে এখান থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের কালারটাকে চেঞ্জ করেছিলাম সো আমরা কিন্তু এখন সরাসরি সব কিছু কিন্তু এই থিমের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা চাইলে যে কোনো ধরনের কালার আমরা অ্যাড করে দিতে পারবো এবং এই কালারটা অবশ্যই লগর সাথে ম্যাচ করে অ্যাড করার চেষ্টা করবেন ওকে দেন এখানে আসেন প্রি ডিফেন্ট থিম স্ক্রিন আপনি এই এই জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার থিমটাকে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনি কি ডার্ক মুডে রাখবেন নাকি হোয়াইট মুডে রাখবেন সেই সেইটা আপনি এখান থেকে চুজ করে দিতে পারবেন দেন এখান থেকে ফিউ ডিফারেন্ট কালার স্কিম এখান থেকে আপনি আলো কালারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এছাড়াও আপনি যে কোনো কালার এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারবেন আর কালার প্লেট থেকে আপনি কালার পিক করেও আপনি ইউজ করতে পারবেন এরপরে আসি হেডে হিডার অপশনে হেডার অপশনে আসার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেডার হেডার পজিশন টপ অর্থাৎ হেডে হিডার পজিশনটা একদম উপরে থাকবে উপরে যেরকম উইথটা দেখতে পাচ্ছেন এই এরকম একদম টপ উইথ থাকবে আর যদি লেফট করে দিই তাহলে এরকমভাবে আমাদের হিডারগুলো আসবে আর যদি রাইট করে দিই তাহলে আমাদের ইয়েগুলো রাইটভাবে আসবে সো এখানে যদি আপনি একটু এই কন্টেন্টটা পড়েন তাহলে বুঝতে পারেন এখানে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল দ্য পজিশন অফ দ্য হিডার টু বি ইন দ্য টপ লেফট অর রাইট অফ দ্য সাইড দ্য মেন মেনু হাইট হেডিং অ্যান্ড লব মার্জিং অপশনস উইল অটো অ্যাডজাস্ট অফ ইয়োর সিলেকশন অ্যান্ড আইডিয়া অ্যাসিস্টিক্স এনিওয়েস দেন তারপরে এখানে এখানে যে সিলেক্ট হিডার লেআউট দেখতে পাচ্ছেন এই যে হিডারগুলো দেখতেছেন এই হিডারগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী লেসনে অর্থাৎ পরবর্তী আপকামিং টিউটোরিয়ালে আমি কিন্তু আপনাদের এই হিডার নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন এটা কিন্তু আমি আপনাদের দেখাবো সো আমি এখান থেকে যা স্যার আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি যে আপনারা এখান থেকে যে কোনো ধরনের হিডার আপনারা এখান থেকে এই লেআউটটাকে চুজ করে নিতে পারেন এবং হিডার নিয়েও বাকি যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলো কিন্তু আমি আপনাদের আপকামিং টিউটোরিয়ালে দেখাবো অবশ্যই ওকে সো এখান থেকে আসি স্লাইডার পজিশন স্লাইডার পজিশনটা হচ্ছে যে আপনার হিডারের উপরে স্লাইডার থাকবে নাকি হিডারের নিচে থাকবে অর্থাৎ আপনি যদি এখানে বিলো দেন তাহলে কিন্তু আপনার ফার্স্টে হিডার থাকবে দেন নিচ থেকে স্লাইডারটা শুরু হবে আর যদি আপনি এখানে অ্যাভ দেন তাহলে কিন্তু আপনার হিডারটা কি নিচে পড়ে যাবে আর স্লাইডারটা কিন্তু উপরে চলে যাবে সো অবশ্যই আমরা এটাকে বিলো ইউজ করবো এবং এখানে উপরে যে আপনার সোশিয়াল লিঙ্কগুলো থাকবে অর্থাৎ এই যে এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই যে সোশিয়াল লিঙ্কগুলো আছে এই লিঙ্কগুলো আপনি হচ্ছে যে এখান থেকে চাইলে রাখতে পারেন অথবা না চাইলে আপনি সরাসরি এটাকে আউট করে দিতে পারেন এটার মাধ্যমে লিফ টেমটি এটা ইউজ করতে পারেন এরপরে আসেন হিডার কন্টেন্ট টু হিডার কন্টেন্ট টুর মধ্যে আমরা ন্যাভিগেশন যেটা দেখতে পাচ্ছি ন্যাভিগেশন হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে এই যে লাইক দ্যাট এর এরকম ধরনের ন্যাভিগেশন এটার এটা আপনি চাইলে হিডার কন্টেন্ট টুতে রাখতে পারেন এছাড়াও এই এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ফর কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান এখান থেকে আমরা আমাদের নাম্বারটাকে ইউজ করতে প
উইথ দিস অপশন বাট আমি রেকমেন্ডেড করবো হিটারে বিশেষ করে হিটারে কখনো কোনো ইমেজ ব্যবহার করা হয় না ঠিক আছে হিটারে জাস্ট সিম্পল কালার ব্যবহার করা হয় যাতে দেখতে গর্জিয়াস লাগে আর আপনি যদি কোনো ইমেজ ব্যবহার করেন ইমেজটা অবশ্যই একটা দেখতে হিটারের মতো দেখতে কিন্তু খারাপ দেখাবে সো অবশ্যই কোনো কিছু করার আগে ভেবে চিন্তা করবেন এবং যখন আপনারা ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট করবেন তখন কিন্তু আপনারা তাদের কাছ থেকে অলমোস্ট এইটি পারসেন্ট সাজেশন সব কিছু পেয়ে যাবেন জাস্ট তাদের সাজেশন অনুযায়ী আপনার কাজগুলো করতে হবে দেন এখান থেকে আসি হিটার স্টাইলিং হিটার স্টাইলিংয়ে এখানে হিটার প্যাডিংটাকে আমরা এখান থেকে হিটার প্যাডিং বাড়াইতে পারি কমাইতে পারি বা যা সেভাবে রাখতে পারি এছাড়াও আমাদের হিটার হিটার শ্যাডোটাকে আমরা যদি অন করে দিই তাহলে আমরা আমাদের হিটারের শ্যাডো দেখতে পাবো এরপর হানড্রেড পার্সেন্ট যদি হিটারটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট উইথ করে দিই তাহলে একদম এই পাস থেকে শুরু করে এই পাস পর্যন্ত আমাদের হিটারটা ফুল উইথ হয়ে আসবে এরপরে আমরা হিটারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমরা এখান থেকে দিতে পারি বা যে কোনো ধরনের কালার আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারি এরপরে অ্যাক্টিভ হিটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অর্থাৎ যখন আমাদের কোনো মেনু অ্যাক্টিভ থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কেমন হবে সেই কালারটাকেও আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবো বা নতুন কোনো কালার অ্যাড করতে পারবো যদি আমরা চাই এছাড়াও আর হিটারের বর্ডার কালারটা আমরা এখান থেকে দিতে পারবো এবং টপ ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারছি ওকে দেন এখান থেকে যদি স্টিকি হিটারে আসি স্টিকি হিটারের মধ্যে দেখুন এখানে স্টিকি হিটার যদি অন করে দিই তাহলে যেটা হবে আপনি যখন স্ক্রোল ডাউন করতেছেন তাহলে দেখবেন এটা কিন্তু স্টিকি হয়ে থেকে যাচ্ছে সো এই এই হিটারটার কালারটা চেঞ্জ করার জন্য বা এটাকে স্টপ করার জন্য এই হিটারটাকে স্টপ করার জন্য আমরা এখান থেকে অফ করে দিতে পারি তাহলে আমাদের যে ফ্রন্টেন্ট আছে ওখান থেকে আমাদের হিটারটা আর স্টিকি করবে না আশা করি বুঝতে পারছেন সো এই যে এইখান থেকে এখানে যা আছে এইগুলো একটু দেখে নেবেন এটা মোবাইলের জন্য এটা সরি এটা ট্যাবলেটসের জন্য এটা মোবাইলের জন্য এছাড়া হিটার অ্যানিমেশন করতে পারবেন আপনি যদি চান সেক্ষেত্রে এরপরে এই স্টিকি হিটার শ্যাডো আপনি ইউজ করতে যদি চান তাহলে ইউজ করতে পারেন এটা আপনার সুবিধার্থে কারণ স্টি এই স্টিকির ক্ষেত্রে যদি শ্যাডো ইউজ করেন দেখতে আরও বেশি ভালো লাগে সো আপনারা বুঝতেই পারবেন আসলে কোনটা ইউজ করলে খুব বেশি ভালো লাগবে এবং কোনটা ইউজ করলে খারাপ লাগবে এটা যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন দেন আপনারা বুঝতে পারবেন এছাড়া দেখুন স্টিকি হিটার মেনু আইটেম প্যাডিং এখান থেকে প্যাডিং আপনি বাড়াতে পারবেন কমাইতে পারবেন বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাডিং যতটুকু রাখা লাগে সেইটুকু প্যাডিং রাখতে পারবেন এছাড়াও আপনি সরাসরি এখান থেকে আপনার যে ফন্টের সাইজ আছে ফন্টের সাইজটাকে কমাইতে পারবেন আবার আপনি চাইলে ফন্টের সাইজটাকে বাড়াই দিতে পারবেন এরপরে আসি মেনুতে মেনুতে আসার পরে দেখুন এখানে মেনুতে টপ বার মেনু এবং এখান থেকে কালার আমরা কালার অনলি করলে কি হচ্ছে ওকে এই এরপরে আসলাম মেন মেনুতে মেন মেনুতে আসার পরে দেখুন মেন মেনু হাইলাইট বার সাইজ হাইলাইট বারের জন্য অর্থাৎ আমি যদি একটু ফ্রন্ট এন্ডটা ভিজিট করি তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন আমি কৃষির কথা বুঝাতে চাচ্ছি এই যে দেখুন এই যে উপরে দেখুন একটি বর্ডার আসতেছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওই বর্ডারটা হাইলাইটের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে আপনারা হাইলাইট বার সাইজ আছে এই সাইড সাইজটাকে আমরা চাইলে আরও বাড়াই দিতে পারি বা যদি চাই ওটাকে আমরা একেবারে শূন্য করে দিলে তাহলে কিন্তু আরও ওই উপরে যে ইয়েটা আসতেছে ওইটা কিন্তু আর আসবে না এছাড়া মেন মেনু আইটেম প্যাডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে প্যাডিং আরও বাড়াইতে পারি বা কমাইতে পারি আমরা যদি আমাদের ইয়েতে যেভাবে প্রয়োজন হবে প্রজেক্টে আমরা সেইভাবে সেই প্যাডিংটাকে ব্যবহার করব। অ্যান্ড দেন এখানে আসি মেন মেনু ড্রপ শ্যাডো এবং যে মেনুগুলো থাকবে মেনু থেকে ড্রপ ডাউন যে মেনুগুলো থাকবে ওই ওই মেনুটা ড্রপ শ্যাডো আমরা ক্রিয়েট করতে পারি বা ড্রপ শ্যাডো আমরা দিতে পারি যাতে আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ শ্যাডোটা ইউজ করলে যেটা হয় আমাদের যে টেক্সটটা থাকে যে মেনুটা থাকে ওটাকে বেশি ফুটিয়ে তোলে এরপরে মেন মেনু ড্রপ ডাউন মেগা মেনু অ্যানিমেশন এটা এটা আমরা চাইলে ফ্লাইট সরি এটা আমরা চাইলে ফ্যাট করতে পারি অথবা আমরা স্লাইড নিতে পারি যেটা যেভাবে আমাদের অ্যানিমেশন প্রয়োজন হবে আমরা সেভাবে সেই অ্যানিমেশনটা ব্যবহার করতে পারি ওকে মেন মেনু ড্রপ ডাউন টপ বর্ডার সাইজ আমরা যেখান থেকে যেটা বলছিলাম ড্রপ ডাউন টপ বর্ডার সাইজ ড্রপ ডাউনের ক্ষেত্রে আমরা বর্ডার সাইজটাকেও বাড়াইতে পারি বা কমাইতে পারি যেটা আপনার ইচ্ছা আপনি এটা করে নিতে পারবেন এবং এখানে এই সেম জিনিসগুলোই আছে এখানে একই জিনিস আমি একটু নিচের দিকে আসি ও এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি এখানে দেখুন আপনারা যে সার্চ লেয়ার যেটা আছে সার্চ লেয়ারটাকে আপনি মেনু অভারলে করতে পারেন অথবা ড্রপ ডাউন করে রাখতে পারেন ড্রপ ডাউন করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এই সার্চে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু এটা মেনুটাকে অভারলে করে সার্চ আসতে চায় যখন ড্রপ ডাউন করবেন তখন জাস্ট এটা নিচ থেকে বের হবে এটাই হচ্ছে যে এটার পার্থক্য এছাড়া আপনারা হচ
ফন্টগুলো আছে সেই ফন্টগুলো কিন্তু আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে দিতে পারি যেমন ধরুন গুগলের একটি পপুলার ফন্ট আছে ফন্টের নাম হচ্ছে যে পপেন্স সো আমরা চাইলে কিন্তু পপেন্স ফন্টটাকে ইউজ করতে পারি এবং সেই সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের সাইটটাকে ডিজাইন বা আমরা যে সাইটের যে মেনুগুলো আছে সবগুলো বা টেক্সগুলো আছে বা হেডে হেডিং যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আমরা একে ফোন ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও আপনি কিন্তু চাইলে সরাসরি ফোনগুলো মেনুয়ালি আপলোড করতে পারবেন এবং আপলোড কীভাবে করে ওটা আমি একটু পরে আসতেছি এরপরে এখান থেকে আপনারা ফোন ফ্যামিলি ব্যাক আপ করে নিতে পারবেন এরপরে এখান থেকে আপনারা স্টাইলগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারবেন স্টাইলগুলো অ্যাড করতে পারবেন অ্যান্ড দেন মেন মেনু ফন্ট হওয়ার অর্থাৎ আপনি যখন যে হবার করতেছেন যে কালারটা আসতেছে এই কালারটাকে পরিবর্তন করে অন্য কালার ইউজ করতে পারেন এবং মেন মেনু ড্রপ ডাউন ফন্ট কালারের ক্ষেত্রে ব্ল্যাকের ক্ষেত্রে আপনি অন্য যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারেন এটা আপনার যেভাবে ইচ্ছা আপনি সেভাবে ইউজ করতে পারবেন ওকে এরপরে যদি আপনার ফ্লোট ফ্লাইট আসি ফ্লাই আউটে ফ্লাই আউট মেনু যেটা ফ্লাইট ইম্পর্টেন্ট ফ্লাইট মেনু আর অনলি অ্যাভেলেবল ইউজিং হিটার লে আউট সিক্স ওকে সো আমরা ফ্লাইট মেনুটাকে বাদ দিয়ে দিই ওকে এরপরে সেকেন্ডারি টপ মেনু সেকেন্ডারি টপ মেনু তো আসলে সেমভাবে আপনারা এখানে দেখে নেবেন মেনুর ওই সেম জিনিসগুলো একইভাবে দেওয়া আছে জাস্ট এই 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 জিনিসগুলো যেটা আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট ইয়ে থেকে কাস্টমাইজ থেকে আমরা যেগুলো খুঁজে বের করতাম বা অনেক প্লাগ ইন ব্যবহার করে করতাম সেইগুলো আর করতে হচ্ছে না কারণ আমাদের এই একটা থিমের মধ্যে আমরা সব কিছু পেয়ে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমাদের কাজ করতে অনেক ইজি এবং খুব দ্রুত আমরা যে কোনো প্রজেক্ট উঠাইতে পারতেছি এটাই হচ্ছে প্রিমিয়াম থিমের চেয়ে সব থেকে বড় সুবিধা এবং এই থিমসগুলো অনেক সিকুর সিকুর থাকে যে সেক্ষেত্রে আপনার থিমসটা অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটা হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি কম থাকে এছাড়াও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ডারি মেনু ফোন সাইজ আপনারা এখান থেকে মেনুগুলো চেঞ্জ করতে ফন্টের সাইজগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন এবং লাইন হাইটটাকেও আপনারা পরিবর্তন করতে পারেন এবং এখান থেকে কালারগুলো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চুজ করতে পারেন এরপর আসি মোবাইল মেনুতে মোবাইল মেনু থেকে আপনারা মোবাইল মেনু এখে এগুলো দেখে নেবেন এখানে হিউজ পরিমাণ আছে এবং এখানে যে দেখছেন ফন্ট ফ্যামিলি এই ফন্ট ফ্যামিলিটাকে আমরা কিন্তু ডিরেক্ট সরাসরি পপেন্টস বা যে কোনো যে পপুলার থিমগুলো আছে এই সরি পপুলার প্লাই ফন্টগুলো আছে এই ফন্টগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি এরপরে এখানে মেগা মেনু আছে মেগা মেনু থেকে আপনারা মেগা মেনুর যে সাইড ওয়েজ আছে এইভাবে সাইড ওয়েজ রাখতে পারি অথবা আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট উইজ রেখে আমাদের মেগা মেনুগুলোকে ডিজাইন করতে পারি এবং এই এই যদি মেগা মেনুর মধ্যে যদি আমরা কোনো ডিভাইডার ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে অন করে দিয়ে ডিভাইডার ইউজ করতে পারি এরপরে আসি মেইন মেনু আইকনস মেন মেনু আইকনসে আসলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেন মেনু আইকনস পজিশন হচ্ছে লেফট অর্থাৎ লেফট যেটা এটা এখানে আছে ওকে গ্রেট সো এখানে মেন মেনু আইকন সাইজ দেওয়া আছে ফোরটিন ওকে এরপরে আমরা আসি মেন মেনুতে মেন মেনুতে এখানে আমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছি মেন মেনু আইকন সাইজ আমরা চাইলে এখান থেকে মেন মেনু আইকন সাইজ কমাইতে পারি বা বাড়াই দিতে পারি এছাড়াও আমাদের মেন মেনুর আইকন কালারগুলোকে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো আমরা আমাদের মতো করে আর তাছাড়া মেগা মেনু থামলাইন সাইজগুলো আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারি দেন এখানে এরপরে আসি হচ্ছে লগতে লগতে আসার পরে এই জায়গাতে আমরা আমাদের একটি লগ আপলোড করতে হবে যেটা হচ্ছে লগর কাস্টম ইউরিল আমরা এখান থেকে সেট করে দেবো এখানে অবশ্যই আমাদের যে সাইটের ইউরিল থাকবে এই ইউরিলটা এখানে সেট করব এরপরে আমাদের যে ডিফল্ট লগরটা আছে এই লগরটাকে আমরা আমাদের আমাদের যে লগরটা থাকবে সেখানে আমরা এই লগরটাকে আপলোড করব এবং দেন রেটিনের ডিফল্ট লগ আমরা এখানেও কিন্তু এখানে যে সাইজটা দেওয়া আছে সেমভাবে ওই সাইজটা আমরা এখানে আপলোড করব আর স্টিকি উঠে হিটারের জন্য আর স্টিকি হিটারের জন্য আমরা আমরা কিন্তু চাইলে হোয়াইট ভার্সনে লগ ইউজ করতে পারি এবং আমাদের যে স্টিকি হিটারের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে সেটাকে আমরা ব্লাক করে দিতে পারি তাহলে দেখতে আরও বেশি জস লাগবে এবং মোবাইল মোবাইলের জন্য আপনারা চাইলে আবার পূর্বের যে লগটা আছে তো ধরুন এই লগটাই থাকে তাহলে এই লগটা কিন্তু আমরা এখানে মোবাইল হিটারে মোবাইল লগতে ব্যবহার করতে পারি এছাড়া যদি ফ্যাব আইকনে আসি ফ্যাব আইকনে আসলে আপনারা এখে এখান থেকে ফ্যাব আইকন আপনাদের আপনারা আপনাদের যে ওয়েবসাইটের যে অর্থাৎ আপনাদের যে লগ থাকবে লগের একটা ফ্যাব আইকন আপনারা এখান থেকে আপলোড করবেন এবং অবশ্যই আপলোড করার সময় কিন্তু সাইজটাকে অবশ্যই একটু মনে রাখবেন কোন সাইজে আপলোড করতে হবে সেই সাইজটাকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের যে লগরটা থাকবে বা ফ্যাব আইকন যেটা থাকবে সেটাকে আপনারা ওই সাইজ করে আপনার ডেট আপনার এখান থেকে আপলোড করবেন এবং এখানে যে সাইজগুলো বলে দেওয়া হচ্ছে এই স্পেটার যদি আপনি সাইজগুলো মেনে এই সাইজ অনুযায়
এরপরে পেজ টাইটেল বারে আসি পেজ টাইটেল বার থেকে আমরা চাইলে যে ব্রেড কার্ভস যেটা আছে এখান থেকে আমরা আমরা এটা চাইলে নান করে দিতে পারি আমরা যদি না চাই এই টাইটেল পেন্টিং বারটাকে না দেখতে তাহলে কিন্তু আমরা নান করে দিতে পারি আর যদি আমরা চাই দেখবো তাহলে আমরা এটাকে অন করে দিতে পারি এরপরে আমাদের পেজ টাইটেল বার হেডিং যেটা আছে অর্থাৎ আমাদের টাইটেল অর্থাৎ আমি যদি সার্ভিসের মধ্যে ঢুকি তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পাবো ওই সার্ভিস আমি কোন পেজের মধ্যে আসি এবং ওইটার নাম শো করবে আমরা চাইলে এটাকে অন করে রাখতে পারি অথবা আমরা চাইলে এটাকে ডিজেবল করে রাখতে পারি এটা ডিপেন্ড করবে আপনি যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন আপনার ক্লায়েন্ট যে প্রজেক্ট দেবে এবং আপনার ক্লায়েন্ট যে রিকোয়ারমেন্ট দেবে ওই রিকোয়ারমেন্টের উপরে এছাড়াও পেজ টাইটেল বারকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ রাখতে পারি এবং পেজ টাইটেল বার হাইটটাকেও আমরা এখান থেকে কম বেশি করে দিতে পারি এবং এখানে আমরা দেখতে পাই পেজ টাইটেল বার মোবাইল হাইট কিন্তু রেসপন্সিবল একটা বিষয় ব্যাপার আছে সো আমরা এখান থেকে সব কিছু ধীরে ধীরে দেখবো ধীরে ধীরে শিখবো সো আপনারা এই এগুলো একটু চেক করে আসবেন এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন এবং এই প্রত্যেকটা প্রায় সময়টা আপনারা চেষ্টা করবেন যে নতুন নতুন থিম ইনস্টল করবেন আপনার যে সার্ভারে এবং সেখান থেকে সেই থিমসের অপশনগুলো কি কি পাচ্ছেন এবং এই থিমসের অপশনগুলো কোথায় কোথায় থাকতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করবেন তাহলে আপনাদের ওয়ার্ড পেসে কাজ করার জন্য আরও বেশি ইজি হয়ে যাবে এরপরে আমরা যদি ব্রেড কাপসে আসি এখান থেকে এই ব্রেড কাপসটা কিন্তু আপাতত আমাদের এটা অফ করে দেওয়া আছে আমরা যদি চাই আমরা কিন্তু এটাকে অন করে দিতে পারি এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম দেখতে আমি একটু যদি আপনাদের একটু সরাসরি লাইভ দেখে তাহলে বুঝতে পারবেন আমি একটু বোর্ড স্টেপের ওয়েবসাইটে যাচ্ছি এই যে ইয়েগুলো দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধরুন যে হোমের মধ্যে থেকে লাইব্রেরি থেকে আপনি ডাটাতে আসছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটা দেখতে পাবেন যদি আপনি এটাকে অন করে দেন এটা হচ্ছে এটা সিস্টেম এছাড়া আপনি যেখানে প্রিফিক্স যেটা আছে এখান থেকে আপনি আপনার কন্ট্রোল টেক্স আপনার ওই এটার আগে অর্থাৎ এটার আগে আপনি কি লে কিছু লিখে দিতে চান কি না সেই সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে লিখে দিতে পারেন এরপরে আপনি এখান থেকে কালারগুলো পরিবর্তন করে দিতে পারেন এখানে আরও হিউজ পরিমাণে অপশন আছে যেগুলো আপনার আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজন হয় যে বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমরা চাইলে সেই কাজ সে এটা সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবো এরপরে এখানে দেখুন এখানে কিন্তু একটা দুটো অপশন নেই এখানে অলমোস্ট একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে একদম প্রফেশনাল পর্যন্ত আসতে যা যা লাগে এখানে কিন্তু সব কিছু দিয়ে রাখছে এছাড়াও যদি আপনি ফুটার আসেন ফুটারে কিন্তু এখানে কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছেন কন্টেন্টের পদার্থ নান আছে তো আমরা এখান থেকে যে প্রায় প্রালেক্স ইফেক্ট যেটা আছে আমরা এটা ইউজ করতে পারি অথবা ফুটারটাকেও স্টিকি ফুটার করে দিতে পারি বাট আমাদের স্টিকি ফুটারের প্রয়োজন হয় না এবং এখানে একটা থি বিগ থিংস হচ্ছে যে আমাদের আমরা যে নর্মাল যে ফ্রি থিমগুলো ব্যবহার করি ওই থিমগুলোর কিন্তু মেনু অর্থাৎ আপনার ওই যে ইয়েটা আছে ক্রেডিটটা থাকে এই ক্রেডিটে অর্থাৎ এই ফোটোর যে টেক্সটটা থাকে এই টেক্সটটা কিন্তু আমরা ওই লেখাটাকে পরিবর্তন করতে পারি না অর্থাৎ যে ফ্রি থিমের আমরা ব্যবহার করতেছি ওই থিমের একটা নাম দেওয়া থাকে ওই নামটাকে কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে পারি না বাট আমি আপনাদের কিন্তু আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে নামগুলো পরিবর্তন করতে হয় কিন্তু এখন কিন্তু আর আপনাদের অত ঝামেলা করতে ই করতে হবে না ওই রকম কোনো কোডিংয়ের কোনো প্রয়োজন হবে না জাস্ট আপনি ডিরেক্ট এখান থেকে আপনি আপনার আপনার যে কপি রাইট টেক্সট আছে আপনি এখান থেকে এটাকে পরিবর্তন করতে পারবেন এছাড়া এখানে ফুটার ফুটার এর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন আর যদি না চান তাহলে ইউজ করার দরকার নেই এরপরে ফুটার স্টাইলটাকে আপনি এখান থেকে একটু দেখে নেবেন ফুটার স্টাইল অনেক ধরনের স্টাইল আছে এবং এখানেও কিন্তু আপনি চাইলে নতুন ফন্ট আপনি ইউজ করতে পারেন আপনি যে ফন্ট চাচ্ছেন সেই ফন্ট অনুযায়ী আপনি এখানে ওই ফন্টটা সিলেক্ট করতে পারেন এরপরে এখানে সাইড বার্ড আছে এখানে সাইড বার্ড থেকে এখানে সাইড বার্ড স্টাইলিং পাবেন পেজেস পাবেন পোর্টফিলো পোস্ট পাবেন পোর্টফিলো আর আর কেউ পাবেন পোর্টফিলো ব্লক পোস্ট পাবেন সরি ব্লক পোস্ট পাবেন ব্লক আর কেউ পাবেন এরপরে সার্চ পেজ পাবেন তাছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ড টিম এস এটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পেজের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড টিম এস যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে ইউজ করতে পারেন এবং এখান থেকে টাইপোগ্রাফিতে যদি আসি যেটা বলতেছিলাম আপনার যদি কাস্টমলি কোনো ফন্ট থাকে অর্থাৎ আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা প্রিমিয়াম থিম দিয়ে দিচ্ছে যেটা আপনার ক্লায়েন্টের ইউজ করতেছে তার লগর সাথে এবং তার কোম্পানির সাথে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ওই ফোনটাকে আপনি এখানে এখান থেকে ফাইলটা ওই ফন্টের যে ফাইলটা থাকবে অর্থাৎ এটা যে ফন্টের নামের পরে ডটের পরে দেখবেন প্রত্যেকটা ফন্টে একটা স্ট্রেশন থাকে লাইক এস
ডাব্লু ও ডাবল এফ টু এখন যে ফোনটা যে যে ফর্মেটে থাকবে আপনার সেই ফর্মেট থেকে যদি টিটিএফ হয় তাহলে টিটিএফ থেকে আপনারা আপলোড করে দেবেন দিয়ে এটাকে অ্যাড করে ফেলবেন তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের আপনাদের সাইটে অ্যাড হয়ে যাবে এবং এই ফোনটা নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন এরপরে ব্ল ব্লগের এখান থেকে ব্লগের লেআউটগুলো আমরা পরিবর্তন করতে পারব ব্লগের টেক্সগুলোকে পরিবর্তন করতে পারবো এত ছাড়াও ব্লগের পোস্ট লেআউট এবং টাইটেলগুলো সব কিছুই কিন্তু আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারবো এছাড়াও কিন্তু ব্লকের যে ইগুলো দেখি অথরগুলো দেখি ডেটগুলো দেখি ক্যাটাগরিজগুলো দেখি কমেন্টগুলো আমরা চাইলে এগুলোকে হাইড করতে পারি অথবা অন করে দিতে পারি এরপরে যদি পোর্টফোলিওতে আসি এখান থেকে জেনারেল পোর্টফোলিওতে গেলে এখানে গ্রিড অনুযায়ী পোর্টফোলিওগুলো শো করবে অর্থাৎ আপনার এই গ্রিড থাকলে আপনার পোর্টফোলিওটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এবং এটা অনেক সাজানো থাকে এবং মাঝখানে স্পেস অটোমেটিক নিয়ে নেই এক কথায় অসাধারণভাবে দেখতে লাগে এছাড়াও আপনি চাইলে মেশিনারি করতে পারেন এটা যদি আপনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি মেশিনারি করবেন যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে করবেন না আপনারা গ্রিডই রাখবেন এরপরে আপনার যদি পোর্টফোলিও আর কেউ কন্টেন্ট পজিশন বিলো ইমেজ তো আপনারা চাইলে এটাকে নেক্সট ইমেজ করে রাখতে পারেন আপনাদের যেভাবে যেটা প্রয়োজন হবে আপনারা সেটা সেইভাবে ইউজ করবেন এরপরে পোর্টফোলিও সিঙ্গেল পোস্টার ক্ষেত্রেও এই লেআউটটা কীভাবে থাকবে এবং পোস্টটা কীভাবে হবে সেটাও আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন এরপরে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলো এখান থেকে আপনারা কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এটার স্টাইল এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এটা কোন জায়গায় কোন সে ইয়েতে রাখবেন পজিশনে রাখবেন সেই পজিশনগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারবেন এছাড়া যদি সোশ্যাল শেয়ারিং বক্সে আসি এখান থেকে দেখুন অনেক ধরনের কাস্টম ফন্টস অনেক ধরনের কাস্টম কালার্স আছে আপনার চাইলে কালার্স কাস্টম কালার্স ইউজ করতে পারেন অথবা যদি ব্র্যান্ডিং কালার্স ইউজ করেন ব্র্যান্ড কালার তাহলে মেন প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ফেসবুকের ক্ষেত্রে ফেসবুকের কালার অটো নিয়ে নেবে আপনি টুইটারের ক্ষেত্রে টুইটারের কালার অটো নিয়ে নেবে ইনস্টাগ্রামের কালারের ক্ষেত্রে ইনস্টাগ্রামের কালার অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে এরপরে যদি স্লাইড শোতে আসি এখান থেকে আপনারা স্লাইড শোর যে উইডটা আছে উইডটাকে সেট করে দিতে পারবেন এবং এটার স্পিডটাকে সেট করে দিতে পারবেন এছাড়াও এখানে কিন্তু ন্যাভিগেশন ডাইমেনশনটা কি সেট করতে পারবেন এবং অ্যারো সাইজগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন তো মরাল অব দ্য স্টোরি হচ্ছে যে একটা একটা থিমসের মধ্যে এক্স ক্লাস থেকে শুরু করে একদম প্রফেশনাল লেভেল পর্যন্ত আপনি সব কিছু কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন জাস্ট একটা থিমসের মধ্যে এবং এইটার জন্য আপনার কিন্তু কোনো ধরনের প্লাগ ইনস্টল করতে হচ্ছে না বা এক্সট্রা কোনো কিছু অ্যাড করার প্রয়োজন হচ্ছে না সব কিছু পাচ্ছেন আপনি থিমের মধ্যে দ্যাটস ওয়াই আপনাদের প্রিমিয়াম থিমটা কাজ অর্থাৎ লাইভ প্রজেক্টে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি যখনই নতুন কোনো প্রজেক্টকে কাজ করবেন আমরা ক্লায়েন্টের সাথে অল দ্য টাইম আপনি তাকে সাজেস্ট করবেন আপনি যেন তার সঙ্গে প্রিমিয়াম থিম নিয়ে কাজ করেন কোনো ধরনের লোকাল থিম অথবা কোনো ধরনের লাইক ফ্রি থিম এইগুলো কোনো থিম নিয়ে আপনারা কখনোই কাজ করবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটটা রিক্সে পড়বে এবং এখানে আরও কিন্তু অনেকগুলো আছে যেগুলো আমি আপাতত স্কিপ করে যাচ্ছি আপনারা চাইলে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এখানে আরও হিউজ পরিমাণ আছে যে এক্সট্রা এক্সট্রা যেগুলো আছে এইগুলো আপনার দেখবেন এই যে পেজিগনেশন ফিচার ইমেজ রোল ওভার ফ্রম স্টাইলিং এরপরও অ্যাডভান্স করে অ্যাডভান্সে কাস্টম ফিল্ড আপনারা অ্যাড করতে পারবেন ওয়েবসাইট আপনার সাইটের পারফরমেন্স আপনি দেখতে পারবেন কাস্টমারি সিএসএস আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারবেন এছাড়াও আপনি কিন্তু ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট করতে পারতেছেন আপনাদের আপনার সাইটটা এবং উপরে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একটি অপশান আছে সেটা হচ্ছে ইডিট লাইভ আরেকটি আছে সেভ চেঞ্জেস আরেকটি আছে রিসেট সেকশন আপনি যদি রিসেট সেকশন করে দেন তাহলে ধরুন যে আপনি এখন সাইড বার সেকশনে পেজে পেজে আসেন সো এখানে যদি আপনি কোনো কিছু চেঞ্জ করেন করার পরে আপনি যদি এখানে রিসেট সেকশন করেন তাহলে শুধুমাত্র এই সে এই পেজের এইটুকু সেকশনটাকে রিসেট হয়ে যাবে আর আপনি যদি রিসেট অল করে ফেলেন তাহলে আপনি এখান থেকে শুরু করে এই লাস্ট পর্যন্ত যত কিছু চেঞ্জ করছেন সব কিন্তু একেবারে রিসেট হয়ে যাবে এবং এই থিমের যে ডিফল্ট যে ডিজাইনটা আছে ওই ডিজাইনটা কিন্তু পেয়ে যাবে সো অবশ্যই এই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন এবং আর একটি বিষয় হচ্ছে যে যখন আপনি আপনার সাইটটাকে অর্থাৎ যখন আপনি আপনার প্রয়োজন মতো কাস্টমাইজ করা কমপ্লিট হলো অর্থাৎ আপনার যেগুলো চেঞ্জ করা দরকার ছিল এগুলো চেঞ্জ করা কমপ্লিট হয়ে গেলো তখন কিন্তু আপনি এখানে সেভ অ্যান্ড চেঞ্জ করে দেবেন তা না হলে কিন্তু আপনার আপনি যে কাস্টমাইজ করছেন বা আপনি যে চেঞ্জেসগুলো করছেন এই চেঞ্জেসগুলো আপনি আপনার ফ্রন্ট টেন্টে কখনোই দেখতে পাবেন না সো এই জিনিসটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং ইডিট লাইভ যেটা আছে এই এইটার এই সময় সুবিধাটা হচ্ছে এই থিমের সু এই থিমের সুবিধাটা হচ্ছে এডিট লাইভের মাধ্যমে
প্যাডিং নিতে হয় বা কোনো সাইজ কোনো ইমেজের প্যাটিং নিতে হয় বা কোনো জায়গাতে আমাদের যদি লাইক মার্জিন নিতে হয় অথবা কোনো জায়গাতে আমাদের যদি আপনাদের ইয়ে করতে হয় অর্থাৎ লাইক কালার চেঞ্জ করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সরাসরি লাইভ এখান থেকে করতে পারবো এখানে কিন্তু সব ধরনের ইয়ে আছে যেগুলো আমরা একটু আগে দেশ ভোটে দেখতেছিলাম সেই সব জিনিস কিন্তু আমরা এই লাইভেও দেখতে পাচ্ছি সো দুইটার কাজই সেম বাট এটা আপনি লাইভ করতে পারতেছেন আর ওটা আপনি ড্যাশ বোর্ড থেকে করবেন দ্যাটস এট সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি অনেক বড় ছিল আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যদি বুঝে না থাকেন ভিডিওটি আবারও দেখেন এবং দেখে দেখে ধীরে ধীরে ধর করলে পোস্ট নিয়ে নিয়ে ভিডিওটি দেখেন এবং বোঝার চেষ্টা করেন সেই সাথে ডু প্র্যাকটিস ডু প্র্যাকটিস অ্যান্ড ডু প্র্যাকটিস তো থ্যাংক ইউ সো মাছ